В Москве проходит Гайдаровский форум. Один из постоянных участников – российский экспортный центр. О том, какие темы волнуют российских экспортеров, узнаем его руководителя Андрея Слепнева. Скажите, какая программа у РЭД на Гайдаровском форуме? Первое – это экспорт аграрной продукции. И, в частности, мы участвуем в завтраке по цифровым инструментам. Технологии аграрного экспорта сейчас активно развиваются. Цифровая повестка все более и более актуальна. А вторая тема связана с развитием экспорта в регионах, региональных компаний. На какие страны сейчас делается упор? Сейчас многие заинтересованы азиатскими рынками, и это наш акцент. Мы развиваем наши кустовые представительства, точки, которые будут в ряде стран. Это Китай, Индия, Вьетнам, Сингапур. Конечно, европейское направление сохраняется, и экспорт растет на европейском направлении. В Германии и Франции сейчас развиваем сети, которые будут покрывать всю европейскую часть. У нас большая программа работы по Африке, есть акценты по Северной Америке. Национальный проект международной кооперации «Экспорт» какие вы вносили в него предложения? РЭДС вместе с Центрами поддержки экспорта регионов должен сформировать систему клиентских менеджеров для каждой компании, которая имеет экспортный потенциал и для желания выходить на экспорт. Создание стимулирующего налогового режима сейчас готовится предложение. Лабораторная база. Затем очень важные административные процедуры. РЭДС назначен ответственной организацией за формирование системы одного окна. В рамках международного сотрудничества расскажите о своих совместных проектах с Сафрексом Банком. Сейчас у нас в портфеле около 10 проектов. Это инфраструктура. Железные дороги, авиация, химия, металлургия и ряд других отраслей. И мы рассчитываем на взаимодействие с Афрексим банком с развитием системы продвижения российского экспорта, поскольку банк имеет широкую сеть представительств, агентов по африканскому континенту и налажены бизнес-связи. В группу РЭДС также входит Росэксимбанк. Какие он услуги оказывает экспортерам? Главная задача банка – кредитование высокотехнологичных, промышленных и экспортных проектов. В прошлом году банк осуществил собственное финансирование на 70 миллиардов рублей выдач, но при этом мультипликатор очень высокий, и в целом по группе РЭС мы оказали поддержку экспорта в прошлом году на сумму свыше 16 миллиардов долларов. Озвучите, пожалуйста, последние экспортные показатели. У нас по 11 месяцам 133 миллиарда долларов несырьевого неэнергетического экспорта. Рост на 15% по сравнению с 2017 годом. Ну а в погоду мы ожидаем 148, 148 плюс. И это новый рекорд по сравнению с последними наблюдениями. У нас последний раз был в 2012 году 143 миллиарда. То есть мы, очевидно, совершенно наращиваем свои несырьевые энергетические поставки.